all of you welcome to plus one zoology online class we are continuing with this chapter animal kingdom in our last segment video we have seen four important characteristics of animals ippol innathe video il nammal thodarnulla characteristics discuss cheyyana anchamathe characteristics adayude സീലോം ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വാക്കായിരിക്കും സീലോം സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാ ശരീരത്തിനകത്തെ ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലോം സീലോം മീൻസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സീലോം ഇസ് ദ ക്യാവിറ്റി സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി വാളിനും അലിമെൻ്ററി കനാൽ അഥവാ അന്നപഥത്തിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലോം അന്നപഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അതിന് ഗട്ട് ജി യു ടി ഗട്ട് എന്ന് കൂടി പേരുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സീലം അനിമൽസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ആദ്യത്തത് സിലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സീലോം ഇല്ല ദേഹാവ് നോ ഡെഫിനറ്റ് സീലോം ബോഡി ക്യാവി ബോഡി വാളിനും അലിമെൻ്ററി കനാലിനും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഇല്ല ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓർ ഗട്ട് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പാരൻ കൈമ സെൽസ് എക്സാമ്പിള് പോറിഫറാറ്റു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് അതായത് ഫൈലം പോറിഫറ മുതൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് വര ഉള്ള ഫൈലത്തിലാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് സീലോം ഉള്ളത് അതായത് എ സീലോമാണ് അവിടെ സീലോം ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ക്യാവിറ്റി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അനിമൽസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് യു സീലോമേറ്റ് അഥവാ സീലോമേറ്റ് എന്നാണ് യു സീലോമേറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബയോളജിക്കലി ട്രൂ എന്നാണ് യു സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ സീലോമേറ്റ് ഒരു ശരിയായ സീലോം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ട്രൂ സീലോം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അതായത് അലിമെൻ്ററി കനാലിനും ബോഡി വാളിനും ഇടയിൽ ഒരു ശരിയായ സീലോം ഉണ്ട് എക്സാമ്പിള് അനലിറ്റ്സ് മുതൽ കോഡേറ്റ വരെ ഉള്ളവരാണ് അതായത് ഫൈലം അനലിഡ മുതൽ ഫൈലം കോഡേറ്റ വര ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ യു സീലോമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ സീലോം ഉള്ളവ ഇനി അപ്പൊ ശരിയായ സീലോം എന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് രണ്ട് തവണ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഈ ട്രൂ സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തെറ്റായ ഏതോ ഒരു സീലോം ഉണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയെ അതൊരു ട്രൂ സീലോമായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഷോ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്ന് ക്യാവിറ്റി ഷുഡ് ബി ഫോംഡ് ഫ്രം മീസോ ഡേം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ ജേം ലെയേഴ്സ് അതിൽ നടുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ജേം ലെയർ ആണ് മീസോ ഡേം മീസോ ഡേം എന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം ആ ക്യാവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ദ ക്യാവിറ്റി ഷുഡ് ബി ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോ ഡേം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാവിറ്റിയെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മീസോ ഡേം സെല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണം അഥവാ ഒരു ലൈനിങ് വേണം ഇനി ആ ക്യാവിറ്റി വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് സീലോമിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിരിക്കും ആ ദ്രാവകത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലോമിക് ഫ്ലൂയിഡ് താഴെ ഒരു ശരിയായ സീലോം കാണാം ബോഡി വാളുണ്ട് ഇന്നർ ഗട്ട് അഥവാ അലിമെൻ്ററി കനാലുണ്ട് നടുക്ക് ഇവ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് സീലോം അതായത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ശരിയായ സീലോം കാണാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഫോൾസ് സീലോം ഫോൾസ് സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡോ സീലോമേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും അത്തരം ഓർഗാനിസംസിന് സീഡോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കപടം കപടമായ സീലോമുള്ളത് നിങ്ങൾ സീഡോ പോടിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അമീബയുടെ കപടപാദങ്ങൾ 
അതുപോലെ സീഡോ സീലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയിൽ ഒരു സീലോമുണ്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊരു ശരിയായ സീലോം അല്ല നോക്കാം സീഡോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് സീലോം ഉള്ളവ ഹിയർ ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ ഫാൾസ് സീലോമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സീലോം അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ദ ക്യാവിറ്റി ഷുഡ് ബി ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡേം സെൽസ് പക്ഷെ മീസോഡേം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി മീസോഡേം ഈസ് സീൻ ആസ് സ്കാറ്റേഡ് പൗച്ചസ് ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ച് പോലെ മീസോഡേം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീസോഡേം എന്ന് ഉണ്ടായതല്ല ഈ ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സീഡോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് സീലോം ഉള്ളത് ഹിയർ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡേം സെൽസ് മീസോഡേം ഈസ് സീൻ ആ സ്കാറ്റേഡ് പൗച്ചസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാവിറ്റി സോ ദറ്റ് ക്യാവിറ്റി നോട്ട് കൺസി നോട്ട് ബി കൺസിഡേഡ് ആസ് എ ട്രൂ സീലോം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോൾസ് സീലോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആഷി ഹെൽമിന്ദസ് ആഷി ഹെൽമിന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് വെയിംസ് ഉരുളൻ വിരകൾ ഇവിടെ ബോഡി വാൾ കാണാം നട് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഗട്ട് കാണാം അതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്യാവിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സീലോം അല്ല കാരണം മീസോഡേം കൊണ്ടുള്ള കവറിങ് ഇല്ല മീസോഡേം പൗച്ചായിട്ട് നടുക്ക് കാണാം കുറെ രണ്ടു നാല് പാച്ച് കാണാം ഇനി ആറാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെറ്റാമെറിസം അഥവാ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയെ വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അഥവാ ശാസ്ത്രീയമായി വിളിക്കുന്ന പേര് മെറ്റാമെറിസം ഇൻ സം ആനിമൽസ് ദ ബോഡി ഓർ ഓർഗൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി ആൻഡ് ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു repeated segments or compartments or metameres angane ulla idine vilikkina peraana metamerism adu kaanikkina organism phylum annelidae il varuna organisms aanu idu kaanikkunathu koodade arthropoda yum kaanikkum phylum annelidae il varuna organisms um kaanikkum arthropoda enna parayna phylathil varuna organisms um kaanikkum അനലിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലറ്റ് വരുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എർത്തുവേം മണ്ണിര ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റേഷനും മെറ്റാമെറിസവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവ തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെ വലുപ്പം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ മെറ്റാമെറിസം എന്ന് പറയൂ ഇന്ന് എന്നാൽ സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെ വലിപ്പം ഈക്വൽ അല്ല അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും പല വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ വെറും സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ അനലിറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെല്ലാം ഈക്വൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മെറ്റാമെറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നാൽ ആർത്രോപോഡ്സിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് ഈക്വൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ല അവിടെ നമ്മൾ മെറ്റാമെറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പകരം സെഗ്മെൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ ഇവിടെ സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു ഓർഗാനിസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ സെഗ്മെൻറ്റുകളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം ഇനി നോട്ടോ കോഡ് അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അനിമൽസിലെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മലയാള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക് ബാക്ക് എന്താണ് ജനറൽ മീനിങ്ങിൽ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നട്ടലിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെർട്ടിബ്ര കോളം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടലിൻ്റെ ഒരു ആദിമ രൂപം അതാണ് നോട്ടോ കോഡ് ആ നോട്ടോ കോഡിന് പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് 
നട്ടല് അഥവാ വെറ്റബിൾ കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഓക്കോഡിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ല അല്ലാതെ വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം വേഡ് അതിനില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മീസോഡെർമലി ഡിറൈവ്ഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് റോഡ് ഫോമഡ് ഓൺ ദി ഡോഴ്സൽ സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണൂല വ്യക്തമായി പറയാം നോട്ടോ കോഡ് അഥവാ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്ന ജേം ലെയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതായിരിക്കും കൂടാതെ ഇത് റോഡ് ഷേപ്പാണ് ദണ്ടിൻ്റെ ആകൃതി ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഇനി കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഡോഴ്സൽ സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോഴ്സൽ സർഫസ് എന്താണ് ഡോഴ്സൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പിൻ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുതുക് ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോഴ്സൽ സർഫസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പള്ള ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെൻട്രൽ സർഫസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോട്ടോക്കോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഡോഴ്സൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നോട്ടോക്കോഡിനെ പറ്റി സവിശേഷതകൾ പറയാം നോട്ടോക്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദണ്ട് ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് റോഡ് ഷേപ്പിഡാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്ന ജേം ലെയറിൽ നിന്നായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഡോഴ്സൽ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതുക് ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ഭാഗത്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോക്കോഡ് ആർ കാൾഡ് കോഡേഴ്സ് അതായത് നോട്ടോക്കോഡ് ഉള്ള അനിമൽസിനെ അവയെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പടിയിലുള്ളവ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോഡേഴ്സ് എന്നാൽ ദോസ് അനിമൽസ് വിത്തൗട്ട് നോട്ടോക്കോഡ് ആർ കാൾഡ് നോൺ കോഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈലം പോറിഫറ മുതൽ ഫൈലം ഹെമി കോഡേറ്റ വരെ ഉള്ള പത്ത് ഫൈലയും നോൺ കോഡേറ്റ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ലാത്തവയാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഫൈലം പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈലം കോഡേറ്റ മാത്രമാണ് നോട്ടോ കോഡുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ ഒരു അനിമലിൻ്റെ കോഡേറ്റ് അതായത് നോട്ടോ കോഡുള്ള ഒരു അനിമലിൻ്റെ രൂപരേഖ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബ്ലാക്ക് ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോട്ടോ കോഡ് ഈ അതായത് ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക്ക് അതായത് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് ഫയല ആയിട്ട് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് കൂടി ഇത് ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അതിനുള്ള കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇതൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളെ മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ള പരീക്ഷയിൽ ആറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആറ് മാർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ